10 osamentas de combatientes del ejército guerrillero de los pobres EGP que murieron durante combates y emboscadas del ejército de Guatemala entre 1984 y 1991 en Ixcán Quiché fueron homenajeados y seis de ellos inhumados en primavera del Ixcán este 26 de junio de 2010. Hoy, pues los restos de las personas caídas en combate van a poder ser enterradas en un lugar digno, cerca de su familia, y creo que es lo que se merece. Son víctimas de un enfrentamiento armado interno que dividió al país, y que espero en Dios que nunca se vuelva a repetir. Si sí es el primer núcleo, el primer núcleo que se exuma y se inuma, y se le dedica un espacio físico y cultural y de memoria, aquí en este símbolo también de resistencia que es Primavera del Iscano. De las 10 osamentas, una fue llevada a la comunidad La Resurrección Fray Bartolomé de las Casas Alta Verapaz, otra en una aldea de Huehuetenango, mientras que los ocho restantes quedaron distribuidas en tres comunidades de Iscán, seis en Primavera, una en Los Ángeles y la otra en Pueblo Nuevo. Ahí lo voy a enterrar, ahí en Huehuetenango, en una aldea de Petatán de Concepción Huesta. Se trata de una de las primeras inhumaciones de combatientes guerrilleros caídos en en diferentes partes de Ixcán, orientado a cerrar un duelo de más de 23 años entre los familiares. Iniciativa apoyada por la Cruz Roja Internacional, Kafka, ECAP y la Fundación Guillermo Toriello. Para mí fue, este, fue muy difícil, pero al mismo tiempo es, este, estoy feliz porque lo, lo voy a tener cerca de la familia. Tiene un alto significado, bueno, en primer lugar, porque estamos dando cumplimiento a resoluciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que pide dignificar a todos los que cayeron en distintas formas durante el conflicto. Algunos excombatientes señalan que el enfrentamiento armado no se trató de un juego infantil al estilo esconderete, por consiguiente, también hubo víctimas militares que hasta el momento no han recibido cristiana sepultura. Los combatientes guerrilleros oscilaban entre los 17 y 19 años de edad en promedio cuando la muerte los sorprendió. Eran todos muy jóvenes, jóvenes de entre 16 y 20 y 21 años, jóvenes que dieron, ahí sí, lo mejorcito de su vida recién comenzaba. ¿Pero qué motivó a los jóvenes tomar este camino? ¿Valió la pena que sacrificaran sus vidas? Son algunas de las preguntas que los entrevistados responderán en nuestro siguiente reportaje. Y por favor, no toque ese botón, también se lo recomienda Santiago Botón.